ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் நந்தினி மிஸ் பேசுகிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே எல்லோரும் பத்திரமா சேஃபாக வீட்லேயே இருங்க இன்றைக்கி நம்ம மேக்ஸில் செகண்ட் லெசன் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இயற்கணிதம் இயற்கணிதத்தை பற்றி ஒரு பேசிக் தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க இந்த லெசனோட நோக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்கள் மற்றும் வடிவியல் சார்ந்த அமைப்புகளை விவரித்தல் விரிவாக்குதல் மற்றும் உருவாக்குதலை தெரிஞ்சுக்குவீங்க நெக்ஸ்ட் அமைப்புகளோட தன்மையை கணித்து அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன வரும்ன்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குவீங்க நெக்ஸ்ட் அமைப்புகளின் மாறியோட பங்கு எவ்வளோ அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குவீங்க அப்புறம் எளிய இயற்கணித கோவைகளின் சமன்பாடுகளை மாறிகளை பயன்படுத்தி தொடர்புகளை விளக்குதலையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குவீங்க ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மாறிகளின் செயலிகளை புரிந்து கொள்ளுதல் தங்க நிலாவின் வயது மதியை காட்டிலும் மூன்று வயது சின்னது அதாவது மதி வயது மூன்று பெரிது அப்போ நிலாவின் வயதை நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கோம் மதியின் வயதை என்ன கூட்டல் மூணுன்னு எடுத்துக்கோம் அப்போ நிலாவின் வயது நாலாக இருக்கும் போது மதியின் வயது நாலு கூட்டல் மூணு ஏழாக இருக்கும் நிலாவின் வயது எட்டாக இருக்கும் போது மதியின் வயது எட்டு கூட்டல் மூன்று பதினொன்னாக இருக்கும் நிலாவின் வயது பன்னெண்டாக இருக்கும் போது மதியின் வயது பதினைந்தாக இருக்கும் இப்போ வா இயற்கணித கூற்றை வாய்மொழி கூற்றாக எப்படி எழுதணுன்றது தான் நம்ம இந்த இதில் பார்க்க போகிறோம் எம் கூட்டல் பதினாலு கூட்டல்ன்றது அதிகரிக்கிறத குறிக்குது அப்போ எம்மை விட பதினான்கு அதிகம் எழுதணும் எம் கழித்தல் ஆறு கழித்தல்ன்றது குறையிறத குறிக்குது அப்போது எக்ஸிலிருந்து ஆறை குறைத்தல்னு எழுதலாம் நெக்ஸ்ட்டு மூணு ஒய் அல்லது மூணு பெருக்கல் ஒய் இல்லை மூணு மற்றும் ஒயின் பெருக்கல் படல்னாலும் நம்ம எழுதலாம் ஒயின் மூன்று மடங்குன்னு நம்ம எழுதலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஐந்து வகுத்தல் இசட் அல்லது ஃபைவ் பை இசட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஐந்தை இசட்டால் வகுக்க அதுதான் நெக்ஸ்ட்டு டூ பி மைனஸ் ஃபைவ் பியின் இரண்டு மடங்குடன் ஐந்தை குறைக்க நெக்ஸ்ட்டு இல்லை கொஞ்சம் இவச்சை முயல் கசம் கொடுத்துருக்கு அதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பக்கம் போகிறோன்னா வாய்மொழி கூற்றை இயற்கணித கூற்றாக மாற்றணும் ஓகேவா வாய்மொழி கூற்று என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் உடன் இரு இருபத்தி ஒன்றை அதிகரிக்க அதிகரிக்கணும் போதே நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிவிட்டேன் கூட்டல் குறி போடணும் அப்போ எக்ஸ் கூட்டல் இருபத்தி ஒன்று ஏயில் இருந்து ஏழை நீக்குதல் அப்போ ஏ மைனஸ் ஏழு ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பியின் இரு மடங்கு அப்போ ரெண்டு பி நெக்ஸ்ட்டு பத்தை எம்மால் வகுக்க அப்போ பத்து டிவைடட் பை எம் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஏழு மற்றும் ஒயின் பெருக்கல் பலனை இரண்டால் வகுக்க அப்போ ஏழு ஒய் வகுத்தல் ரெண்டு இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் வாய்மொழி கூற்று எப்படி இயற்கணித கூற்ற மாற்றணும்ன்ட்டு இப்போ சில இவற்றை முழுகல் முயல்கள் சம் கொடுத்துருக்க அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன எடுத்துக்காட்டு பார்க்க போகிறோன்னா அதியன் மற்றும் முகிலன் இருவரும் உடன் பிறந்தவர்கள் அதாவது சகோதரர்கள்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை அதியவன் அதியனின் வயது வந்து பீன் எடுத்துக்கிறாங்க முகிலன் அதியனை விட ஆறு வயது மூத்தவன் அப்போ முதிய முகிலன் தான் பெரியவன் ஓகேவா இதை இயற்கணித கூற்றாக எழுது சொல்லியிருக்காங்க அது அதே மாதிரி அதியனின் வயது இருபது எனில் முகிலனின் வயது எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு அதியனின் வயதை பீன் எடுத்துக்குவோம் முகிலனின் வயது வந்து பி கூட்டல் ஆறு இதுதான் இது இயற்கனித கூற்று ஓகேவா அப்போது பி ஈக்குவல் டு இருபது எனில் முகிலனின் வயது எவ்வளோ இருக்கும் இருபது கூட்டல் அது அதாவது இருபத்தி ஆறாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு மதிப்பீடு கொடுத்துருக்கேன் இல்லை என்னோட மதிப்பு மூணுனா எண் கூட்டல் பத்து எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ மூணு கூட்டல் பத்து என்ன நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி எழுதணும் அதே மாதிரி ஜி ஆனது முந்நூறு எண்ணில் முந்நூறை விட ஒன்று கழிச்சாலும் முந்நூறோட ஒன்று கூட்டினா என்ன விடை வருதுன்னு பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட்டு டூ எஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு முப்பது கொடுத்துருக்காங்களே இல்லை ஆறு நம்ம அந் ஈக்குவல் டு கன் சைட் கூட்டிட்டு எடுத்துகிட்டு போனால் அது ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ முப்பத்தாறு டூ எஸ் ஈக்குவல் டு முப்பத்தாறுக்கும் எஸ்ஸு ஈக்குவல் டு முப்பத்தாறை ரெண்டால் அடி கொடுத்தா உங்களுக்கு வர ஆன்சர் தான் எஸ்ஸு நெக்ஸ்ட்டு இங்கே கபடி அணிகள் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஏ பி சி டி இஎஃப் ஜிஹெச் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை பங்கு பெற்ற போட்டிகள் அதாவது மொத்த போட்டிகளுடைய எண்ணிக்கை வெற்றி பெற்ற போட்டிகள் தோல்வி அடைந்த போட்டிகள் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கல ஏல பார்த்திங்கன்னா எட்டு பங்கு பெற்ற போட்டிகள் அஞ்சுக்கு வந்து வெற்றி பெற்றது அப்போ தோல்வி அடிச்சதுன்னும் போது எட்டுலேருந்து அஞ்சு கழிச்சா நமக்கு மூணு நெக்ஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க சீயை பாருங்கள் சீல வந்து பங்கு பெற்றது கொடுக்கல அப்போ தோல்வி அடிச்சதையும் வெற்றி அடைஞ்சதை நம்ம கூட்டினா நமக்கு சி இப்படி என்னோட மதிப்பு கிடச்சிரும் அதுக்கப்புறம் இ அணி பாருங்கள் இ அணியில் வெற்றி பெற்ற போட்டிகளோட எண்ணிக்கை நமக்கு கொடுக்கல அப்போ ஒன்பதுலேருந்து மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு வெற்றி பெற்ற போட்டிகளின் எண்ணிக்கை கிடச்சிரும் அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா
நாலாக இருக்கும் ஆனால் முக்கோணங்கள் எண்ணிக்கை மொத்தம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி ஐந்தாவது அமைப்புக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி சொல்ல போகிறீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு கட்டம் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா இந்த கட்டத்தில் இந்த கட்டத்திற்கான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது எக்ஸ் கூட்டல் நாற்பதின் மதிப்பு நூறு அதை நீங்கள் இடமிருந்து வளமாக எழுதணும் அதே மாதிரி மேலிருந்து கீழ் இந்த மாதிரி நீங்கள் இதை பார்த்து மேலிருந்து கீழே ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் என்பது ஆயிரத்தி ஐந்தை ஆறால் வகுக்க கிடைப்பது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது நீங்கள் அதே மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி அந்த டேப்லெட் காலத்தில் போடணும் இதே மாதிரி இங்கே கிட்டத்தட்ட நமக்கு இந்த சைடு ஒரு ஏழு ஆப்ஷனும் இந்த சைடு ஒரு ஏழு ஆப்ஷனும் இருக்குது இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே ஸ